വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഗ്രാഫ്സിലെ എക്സസൈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിലെ ലാസ്റ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം Write the coordinates of the vertices of each of these adjoining figures. That is, this is the same thing. 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 അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫിഗേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഒന്ന് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒന്ന് പാരലോഗ്രാം ഒന്ന് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ സോ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വേർട്ടെക്സിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലൈൻ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വേർട്ടെക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനും വേറൊരു ലൈനും കൂടി വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിനെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതാ ഈ ഫിഗറിലെ വേർട്ടെക്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതാ ഓ എ ബി സി അപ്പം ഈ ഓരോ പോയിൻറ്റിലുമുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എക്സ് ആക്സസ് ആദ്യം എഴുതണം പിന്നെ വൈ ആക്സസ് രണ്ടാമത് എഴുതണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെയും എൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതാൻ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം എന്ത് ഷേപ്പാണ് കിടക്കുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന് പേരിടാലോ നമുക്ക് ആ ഫിഗറിന് ഒ എ ബി സി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ വേർട്ടെക്സിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വേർട്ടെക്സ് ഞാൻ ഒ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ടുള്ളത് എക്സ് ആക്സിസിലുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഇതാ ഇതാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെ തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് എക്സ് ആക്സിസ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ തന്നെയാണ് ആ പോയിന്റ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് സീറോ ആണെന്ന് പറയാം എക്സ് ആക്സിസിലുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് വൈ ആക്സിസ് ഇപ്പോൾ വൈ ആക്സിസ് നോക്കിയാലും നമുക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡേ ഇവിടെ സീറോയിൽ തന്നെയാണ് വൈ ആക്സിസിലും കിടക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ വണ്ണിലോട്ടൊന്നും പോയിട്ടില്ല സീറോയിൽ തന്നെ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ആക്സിസ് എന്ത് തന്നെ എഴുതാം സീറോ തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഇനി എന്താണ് അടുത്ത വേർട്ടെക്സ് ആണ് എ അപ്പോൾ നമുക്ക് എയുടെ പോയിൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഏടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസ് എവിടെയുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെ ടൂലാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ടു എടുത്ത് എഴുതാം ആൻഡ് ദെൻ വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് അപ്പം ഡേ ടു ഈ ടു എക്സ് ആക്സിസിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സീറോയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് വൈ ആക്സിസ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഏതാണ് ബി അപ്പം നമുക്ക് ബി എടുത്ത് എഴുതാം ബിയുടെ എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതായത് ഇതാണല്ലോ ബി അപ്പോൾ ഇതേ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വന്നപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ആരാ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ടു കണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്ത് വൈ ആക്സിസ് ബിയുടെ പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് എത്ര ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ എടുത്ത് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത വേർട്ടിക്സ് ഏതാണ് നമ്മുടെ സി കണ്ടല്ലോ ഇനി സി എഡേ എന്ന്
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ഫിഗറിലെ നാല് വേർട്ടക്സിൻ്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി അടുത്ത ഫിഗർ ഏതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പാരലലോഗ്രാം അല്ലേ ഇതൊരു പാരലോഗ്രാം ഷേപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം പാരലോഗ്രാം പാരലോഗ്രാം എൻ്റെ പേരാണ് പി ക്യു ആർ എസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ വേർട്ടക്സ് എടുത്ത് എഴുതാം ഇതിലെ വേർട്ടക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പി അടുത്തത് ക്യു നെക്സ്റ്റ് വൺ ആർ അടുത്തത് എസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പിയുടെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടുള്ളത് എക്സ് ആക്സിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണല്ലോ അതിന്റെ എക്സ് ആക്സിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് ഡേ ഫോർ ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ എടുത്ത് എഴുതാം ദൻ അടുത്ത് നമ്മൾ വൈ ആക്സിസ് ആണ് എഴുതേണ്ടുള്ളത് അപ്പം പിയുടെ പോയിന്റ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വൈ ആക്സിസിൽ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എന്താ കിടക്കുന്നത് ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം അവിടെ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് എഴുതി അടുത്ത പോയിന്റ് ക്യു ആണ് ക്യൂടെ എക്സ് ആക്സിസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ താഴോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ സിക്സിലാണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ എടുക്കാം സിക്സ് എടുക്കാം ഇനി വൈ ആക്സിസ് നോക്കാം ദാ ക്യൂ ഇവിടെയാണല്ലോ അതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് വ ഇനി അടുത്തത് ആർ ആറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആറ് ദേ ഇവിടെയാണ് പോയിന്റ് അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ സിക്സ് എടുത്ത് എഴുതാം ദെ അതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ആറ് അപ്പം അതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമ്മുടെ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ എടുത്ത് എഴുതാം അടുത്തത് എസിന് വൈലോട്ട് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പം എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് സെവൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് എഴുതി ഇനി അടുത്ത ഷേപ്പ് എന്താണ് ദേ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിന്റെ ഓരോ വേർട്ടക്സും എന്താണെന്നുള്ളത് എടുത്ത് എഴുതാം അപ്പം ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേരെന്താണ് കെ എൽ എം ഓക്കെ എന്താ ഇത് അങ്ങ് മായിച്ചു കളയട്ടെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഓക്കെ ട്രയാങ്കിൾ കെ എൽ എം പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ വേർട്ടക്സ് എടുത്ത് എഴുതാം ആദ്യം നമുക്ക് കെ നോക്കാം ഇവിടെ കെ ആണ് കെയുടെ എക്സ് ആക്സിസ് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ അടുത്ത് നമുക്ക് വൈ ആക്സിസ് നോക്കാവേ കെ ആണല്ലോ ഇതാ കണ്ടോ വൈ ആക്സിസ് അപ്പൊ എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് അടുത്തത് എൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് എൽ എവിടെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാ ഇവിടെയാണ് എൽ അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദേ സെവനിൽ അപ്പം നമുക്ക് അതെടുത്ത് എഴുതാം സെവൻ അടുത്ത് അതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസ് എൽ ആണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ സെവൻ അടുത്തത് എം എമ്മിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എം ദാ കിടക്കുന്നു കണ്ടല്ലേ എം കിടക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴോട്ട് നോക്കാം എന്താ കിടക്കുന്നത് ടെൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ടെൻ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എമ്മിൻ്റെ വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം എന്താ അവിടെ ഉള്ളത് എയ്റ്റ് ദാ എഴുതി തീർത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയേ എഴുതാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നോക്കിയത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഓരോ ഫിഗേഴ്സിന്റെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതേണ്ടുള്ള വിധം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അടുത്തത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് കറക്റ്റ് ദാറ്റ് ആ ഫോൾസ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഇപ്പൊ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയും വേണം തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ശരിയാക്കി എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ പോയിന്റ് ഹൂസ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് സീറോ ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് നോൺ സീറോ വിൽ ലൈ ഓൺ ദ വൈ ആക്സസ് എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആ ഒരു പോയിന്റ് അതിൻ്റെ എക്സ്
അപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു അതിൻ്റെ എറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ് എറ്റ്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് സീറോ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സീറോ ഇട്ട് കൊടുത്തു അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈസ് നോൺ സീറോ അതായത് വൈ ആക്സിസിൽ എഴുതേണ്ടുള്ളത് ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പറാണ് നോൺ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ അല്ലാത്ത നമ്പർ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ദേ ത്രീ എന്ന് ചൂസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് സീറോ ത്രീ എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വിൽ ലൈ ഓൺ ദ വൈ ആക്സിസ് ഇത് രണ്ടും വരുന്നത് വൈ ആക്സിസിലാണോ എന്നാണ് നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള സീറോ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും വൈ ആക്സിസിലുള്ള ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും രണ്ടും വൈ ആക്സിസിലാണോ ആ പോയിൻറ്റുകൾ വരുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ ആണെന്ന് അറിയാം പോയിൻറ്റ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ടു ത്രീ അതേപോലെ ഇവിടെയും വൺ ടു ദൻ ത്രീ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്കിത് മാർക്ക് ചെയ്യാം സീറോ ത്രീ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് സീറോ ഉള്ളത് അതായത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സീറോ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആയി അടുത്തത് ത്രീ ത്രീ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് വൈ ആക്സിസിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡേ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ ത്രീ കണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഈ സീറോ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എവിടെയാണുള്ളത് ദേ നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദാ സീറോ കിടക്കുന്നത് ഈ എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള സീറോ ദാ ഇവിടെയാണുള്ളത് ആണല്ലോ അതേപോലെ വൈ ആക്സിസിലുള്ള ത്രീ എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ദാ ഇവിടെയാണുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഏത് ലൈനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വൈ ആക്സിസിൻ്റെ ലൈനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതും അതാണ് ഇത് രണ്ടും വരുന്നത് അല്ലെ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ്സ് വരുന്നത് വൈ ആക്സിസിലാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടുമാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ ത്രീ എന്ന് അത് നമുക്ക് വൈ ആക്സിസിലല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ട്രൂ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ A point whose y coordinate is സീറോ and its coordinate is ഫൈവ് will lie on y axis. അതായത് ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പോയിൻ്റ് നേരത്തെ എടുത്തത് പോലെ എ എന്നെ എടുത്തു അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആണേ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെന്ന് അർത്ഥം രണ്ടാമത്തത് ഇനി എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൻ്റെ ആര് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇത് എവിടെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിൽ ലൈ ഓൺ വൈ ആക്സസ് അപ്പം ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് വൈ ആക്സസിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് നോക്കാം നേരത്തെ പോലെ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ വൈ ആക്സസ് ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സസ് ഇവിടെ സീറോ ദൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെയും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ദൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് എവിടെയുള്ളത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സസിൽ ഇതാ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈവ് ഉള്ളത് അടുത്തത് സീറോ സീറോ എവിടെയുള്ളത് വൈ ആക്സസിൽ അതായത് ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇനി എൻ്റെ മക്കൾസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കിടക്കുന്നത് അതായത് ഫൈവ് സീറോ ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എക്സ് ആക്സിസിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ പക്ഷെ അവരെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസിലാണ് ഉള്ളതെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിലോട്ട് നമ്മൾ പോയോ ഇല്ല നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ദാ ഫൈവ് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് ദേ എന്നിട്ട് സീറോ വന്നിരിക്കുന്നതും ദാ ഇവിടെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ആ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് കിടക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോൾസ് ആണ് വൈ ആക്സിസിലല്ല അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ലൈ ഓൺ എക്സ് ആക്സസ് കണ്ടോ നമ്മൾ റീസനും എഴുതി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഒറിജിൻ ആർ സീറോ സീറോ അതായത് ഒറിജിൻ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ സീറോ ആയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ എക്സ് ആണെന്നറിയാം ഇത് വൈ ആക്സസ് ആണെന
ഒറിജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർജിനോർ